Саламу алейкум. Исамисыс. Я не опоздал? Нет, Вы что, без меня начали? Ну да, немножко, чтобы облегчить наш... Давайте знакомиться. Меня зовут Сталих Хамкишеев. Я пишу кулинарные книги. В данный момент работаю над книгой о татарской кухне. А вас как зовут? Меня зовут Гульнас. Разрешите, я присяду и не буду вам мешать. Хорошо. Занимайтесь, пожалуйста. Мне бы только запомнить название блюда, которое вы сегодня хотите приготовить. Сегодня я готовлю казан хабартмасы. Это казан, казан хабартмасы? Да, казан это уж понятно казан, а хабартма это пончик. Это вот как Пон вот, пончик? Да, донаты американские, да. Представили, круглые такие с дырочкой посередине. Вот. Ну, если с дырочкой, то мне это очень нравится идея. А вот, э, так что это знаете, не американцы придумали, так скажем, да, а татары. Ну, конечно, татары, господи. Понятно совершенно, какие еще американцы. Да, эти. Слушайте, я уже пробовал миш кабардмасы. Да, это в печке печется, в деревнях. Казан имеется в виду по-казаньски, как в Казани готовят? Да, Или то, что в Казане готовят? Нет, козан хабартмасе – это то, что, то, это, что, это, что приготовлено это, принадлежность, так скажем, этого блюда к Казани, к татарам, вот, так скажем, вот. а не то, что жарится в Казани. Но мы будем жарить, да, но только в такой посуде, раритетной. Шикеркомэ. Шикеркомэ, салава, заед, салава. Я, я изучаю татарский а язык, я? запоминаю, что а не буду. Нет, татары-то сами говорят. Песок, говорит, песок. Песюк, меня Песюк. А, а я правильный татарский язык изучаю. Шакар. Шикер, не шакар, шикер. Шикер кама. Шикер кама, да. Ну, попросту говоря, значит, сахар, что там положить сахар. еще? Да, яйца, сливочное масло, бабушка Молчу, всегда... Молоко тепленькое, да? Да, немножко подогрело. А, Оно будет такое рабочее, так скажем. Не вижу дрожжи. Да, вот, дрожжи вот, 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 еще дрожжи. Такой маленький кусочек дрожжи. Да. А пончиков много будет? Пончиков нам хватит. Вот кто-то просто кладет. А чего торопитесь сегодня? Куда так торопитесь вообще? Куда собралась так красиво нарядилась? Сами знаете, татары, да, мы сегодня идем в гости, но в гости мы просто так не ходим с пустыми руками, обязательно несем с собой гостиниц. По-татарски это будет кущтянящ. Куштянеш. Еще а, раз потом... скажите где это слово. Куштянеш. Что это означает? Гостиниц. То есть, а, значит, сегодня у нас особый день. Это мы идем свататься для нашего да, сына. Что? Да, у нас сын Женя. Кого Жень. замуж выдали? Нет, женим нашего сына. Ну не женим, пока вот что. Вот это круги. дело. Пока что к руки просим, конечно. Вот это дело. Вы еще, ну, да, еще дадут, дело. не дадут, может, еще не дадут. А что, зачем пончики есть? Пусть сначала дадут, потом пончики отнесем. Нет, надо сразу идти. Это, это гостеприимство татар испокон веков. Они ходили с гостинцем. И вот Козан Хабар Масым, я посчитала, что это будет самое то для будущих наших сват, сватов. Знаете, я бы хотел познакомить моих зрителей mm -hmm. с вами немного поближе. Может, вы прямо поподробнее представьтесь. Ну, вы, вы наверное, я, блогер, знаете, что, да, я, кулинар? Я не кулинар, я... Ну, есть у нас мессенджеры различные, да, ВКонтакте, Ватсап. Вот там я как-то еще выкладываю, я очень, ну, стесняюсь пока еще, начинающие, так скажем, да, выкладываю то, что я да, приготовила. Значит, назовите ясно и понятно ваше имя и фамилию, чтобы люди при желании могли найти ваш аккаунт и подписаться. Давайте. Меня зовут Гульнас Муматалиева, я так и, собственно, там зарегистрирована. Ищите Гульнас и все. Да, просто Гульнас ищите, Асинова. 
А у меня тесто, бабушка тесто очень... Такое. Пока да, это надо постепенно, чтобы оно впитывалось вот так вот. И, и что там бабушка? Бабушка очень любила готовить. Именно Казан Хабарт Масы для нас это был праздник, когда она вот это нам готовила. Знаете, я в детстве тоже очень любил все печеное, вот такое, что в масле пожаренное, либо духовки. Да. Вот это вот с тестом я все очень любил. У меня свекровь очень многому научила, она у меня сама шеф-поваром работала. Правда? Да, и я у нее познавала все тонкости. А вот. что свекрови там место не уступила? Пусть бы свекровь вот и готовила, делилась бы мудростью. Вот, а? поделилась. Или она настолько хорошо вас научила, что уже доверяет вполне? Конечно. Я же должна соответствовать своей супер свекрови. Мама у меня очень вкусно готовит. Вот. Ну и хорошо, сама я. Знаете, Дочь что? у меня сейчас занимается этим, у нее э, свой бизнес-аккаунт, она готовит тортики, трайфлы, что-то вот так вот вкусненькое, в общем, заказы все, принимает. Все наследственное. Да, да? что-то у нас, да. Хорошая, хорошая правильная ну, семья. татарская женщина хорошо. должна уметь хорошо готовить. Путь к сердцу мужчины лежит там через желудок. Ну, ладно, мы встречали здесь уже пару мужчин, которые готовят ничуть не хуже там, Ну, это женщин. в Средней Азии. Так что вы нас давайте тут не принижайте наше достоинство мужское. Ну вот, все-таки энергии руки должны, должно перенять, да, тесто. Особенно, когда речь идет о тесте. Да, поэтому я все-таки... Особенно, когда речь идет о тесте. Так как я привыкла, да? Тесто все-таки это что-то имеющее да, вот эти нежные, мягкие руки, вкладываю, значит, свою душу сюда, да. И... Даже, мне кажется, вот звук, какой звук окружает тесто, да. какая погода окружает Совершенно тесто. Совершенно верно, нельзя ругаться. Мы ведь знаем, да, что даже вода впитывает энергетику, если дома кто-то ну, ругается, это, нет, это шумит, то, что, то, то, что еда, женщины, еда то же самое. То, что многие женщины поют, поют, вот. напивают. А еще нужно читать молитву. Агузбилляха меня шатен режим, бисмилляха рахман рахим, перед тем, как готовить. Я, что я, собственно, и сделала, пока вас не было чтобы еда получилась вкусной, халяльной, и ну, чтобы, употребив ее, все чувствовали себя хорошо. Вот. Что это вы напиваете? Субуйлап? Да. Субуйлап. Я слышала, это ваша любимая песня, да? Люблю эту песню, на самом деле, очень красивая песня. Очень красивая. Вот, И что, теперь постоять должно тесто? Да, немножко постоять в тепле. Сколько примерно минут? Чтобы она поднялась. Я думаю, час. Час? Ну, 40 час, да. Гульнас? Ау. Что за тыква у вас там на подоконнике стоит такая симпатичная, а? Кстати, давайте, пока у нас тесто поднимается, приготовим тыквенный суп со сливками. Это тоже татарское блюдо. А бабушка Я нам тыквенные готовила. супы люблю. Готовить, готовил турецкий тыквенный суп. Uh -huh. а, а вот татарский не пробовал. Тогда начнем? Давайте. Так, это надо Чем накроется? накрыть, наверное, нужно, да? Этим же полотенцем уже теперь нельзя. Может быть, вот это нет? Не Накрой... пойдет так? Накройте, как хотите. Можно салофаном накрыть. А, Можно мне... вообще тесто выложить мне... на стол и накрыть этой же самой миской. Что будет? Миской? Нет. Вот, вот стрейч пленкой могу вот так. Стрейч пленкой? Да. Вот. Она там парится. Да-да-да. Паривается. И стоит теперь, пока мы с вами... Давайте сколько... помогу. Так, чуть-чуть. Это, это, это сюда. Это сюда. Ой, как хорошо, когда я, на кухне Я лишнюю помогает. муку уберу. Какая лишнюю принц? муку уберу вот сюда. Угу. Масло я поставлю к плите поближе. Оно же там хорошо. нужно будет, да? Иди ко слушайте, мне, хорошая. Слушайте, вот знаете, кого я люблю? Я люблю щедрых людей, которые э, не пытаются сделать э, все таком менее жирным и на самом деле просто экономят масло. Вот если пончики, если они будут жариться э, в казане, в жаровне, да, то они все-таки должны плавать в масле. Да. Только тогда они получатся вкусными. И Смотри, хрустит. сколько масла она заготовила. Видите, какая гульнас у нас. Да. А, да. Не, на, не, надо, не надо ее это самое, вот обсуждать ее характер. Покажите руки. Вот руки посмотрите, лицо посмотрите. Видите, какая женщина. И все понятно, почему у нее столько масла и почему все будет вкусно. Добрая женщина, да? Конечно. Руки добрые, лицо доброе. Гульнас, ну, как вы видите, кем здесь? работаете? Я уже 
очень долго работаю в школе. В школе? Да, я окончила в 96-м году 11 класс, и с тех пор я в образовании. Представляете? Зубр. Кошмар. Да. Ни одно поколение молодежи вырастили, воспитали, выпустили. Меня Теперь уже к нам приходят обучаться дети моих учеников. Очень так интересно. Вот. В свободное время я пою. У меня мама тоже работала люблю, в школе. Люблю готовить. У меня мама работала в школе, папа преподавал в институте. Ну, а я тоже преподаю. По сути дела, я тоже преподаватель. Преподаватель кулинарии. Здорово. Неблагодарная работа. Неблагодарная. Ну, мужчина готовит вкуснее, согласен. Нет, 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 некоторые ребята э -э понимают, что на самом деле я им а -а -а. даю, пытаюсь дать, и благодарят. Смотрите, потом, сейчас уже не буду делать, да? Я вот так все это отсоединяю и сушу. Так. И... Э -э Убираю на зиму, это очень полезно мужчинам, женщинам для здоровья. Сами понимаете, это не записывайте. Ой, не могу. Сушить ну, вот немножечко, потом уберем, немножечко хорошо, поджать. Потом посушу. Ладно, я, я вам помогу. Я, я вам помогу укрепить здоровье. Могу чуть-чуть. Так, теперь, значит, Чё мы потеряла? берем. Нож. Нам нужно, да, порезать эту тыкву. Что за тыква такая? Ну-ка покажите ее с той стороны. Подожди. Ой, Мне вот, вот с этой стороны да. покажите. Что за тыква? Да, какая-то какая необычная. Она... Какая-то... Это мне подарили, на самом деле, эту тыкву, сказали, ешьте на здоровье. И в то время я даже не знала в тот момент, что эта тыква будет а, такая знаменитая, станет у нас. Что она попадет в телевидение. Наш канал почти что никто не смотрит, там мелочь какая-то, там 2 миллиона 370 тысяч там, да. И главное, кто посмотрит, никто не подписывается, вот колокольчик. Так два миллиона стоят, да? Лайк, лайк не ставят, они потом комментарии не пишут, потом говорят, ой, мы это пропустили. Ага. А, знаете, что бы я хотел сказать? Давайте. Пахнет это очень хорошо. Все-таки сполосну я еще раз. Прям очень хорошо пахнет. А что, кор корову сейчас отдаешь? Ну, я, я думаю, что она еще не совсем созрела, потому что, видите, здесь зеленая немножко. Она должна быть желтый-желтый. Ну, вот ну, а зеленая обрежьте. Я решила с ней. Она пахнет сладко, чего вы мне рассказываете? Пахнет обалденно. Все. Ну, обре Ничего обрезайте, побольше обрезайте, поменьше оставляйте. То, что внутри, это уже очень сладко. Все, все будет хорошо. Вообще конец сентября, конечно, и у нее, обратите Казалось внимание, бы, хвостик быть. уже высох очень хорошо. Хвостик высох, Может а быть, внутри... Может быть, это сорт такой? Может быть, сорт. Да? Вот это пупырышки, хвостик... обычно, вот у меня еще тыква есть там в корзине, да, она вот ровная, видите, гладкая, а здесь почему-то вот такая... сорт другой, да. Да, пупырочка. Ну, кору по пощедрее обрезать, да, все. Давайте я тоже буду. О, давайте. Ну, что вот здесь? Только у вас стул низкий такой, у него такой придется все делать. Профессионал Эй, какой я профессионал. Эй. Профессионалы, знаете, как режут? Так, 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 а я просто готовить умею вкусно. Надо и, с душой, не надо. И, и, и чуть-чуть научить умею. А -а -а. Чуть-чуть научить. Умею. Умею выявить главное. Но я вам могу сказать, что, что сейчас для меня главное. Для меня сейчас самое главное. Найти в Татарстане хороших людей, которые достойны представлять свой народ, которые достойны представлять свой, свою республику и на всероссийском уровне, и на международном уровне. Вы знаете, вот. для меня такая честь представлять Татарстан. Ну что честь, мне про Очень вас много ответ. хорошего рассказывали. Мне про вас очень много хорошего рассказывали, но я сейчас вам это говорить не буду, что про вас рассказывали, потому что вы загордитесь и перестанете готовить тыквенный суп. Скажете, не для того меня мама родила, чтобы я здесь какому-то сталику тыквенный суп варила, еще потом этот, э, казан хабард массы пекла. Это что это такое? Нарезаем, ну, да? Да, вот, вот правильно делаете, прям так и надо как раз. Молодец. С первого раза У нас раз будете работать. С первого раза угадал. Нет, 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 все, все, внутри вот она тыква отличная. Вот видите, как Да, да, хорошенькая такая вот прям так понравилась. Так, все, мусор убираем. Да, это можно, кстати, есть в сыром виде. Арбуз же кушаем. Ничего страшного не будет. Можно, конечно, побольше взять тыквы, но я думаю, нам на сегодня Чуть пока... Сахар добавить, если все. Сахар? А, что не добавить? Нет, в суп нельзя сахар добавить. Чуть сахар, чуть лимон. Ага. Вкус будет яркий. 
Давайте с песни начнем готовить. А? Мы же Зеленодольский район. Да, есть такой припев в песне, как гимн Зеленодольского района. Еши люзен дьеб, тебе ирек, тебе ирек, еши люзен. Туган тебек, туган тебек, еши люзен дьеб, тебе ирек, тебе ирек, еши люзен. Еши зеленый, да? Туган тебек, еши люзен Зеленодольск. Ну что, начнем готовить тыквенный суп. Все, мы с вами покрошили, молодцы. А лук? Лук, лук не сейчас покрошили. будем чистить. Лук не покрошили. Сейчас покрошим. Лук, лук что, порезать надо? Да, почистить. Да, я сам порежу. Да хорошо, когда тебе помогают. А что мне делать? Сижу без зеленичью, дармоедничаю здесь, понимаешь. Пришел в гости. К женщине ничего не делает. Что это такое? Хоть лук режь, хоть какая-нибудь польза. Да. Наливаем воды. У нас течет артезианский источник, как родниковая вода. Поэтому я не боясь, смело наливаю. Поэтому мы молодые и красивые все. Воду много наливать не нужно, чтобы потом кашица была хорошая. Это лучше помельче, наверное, покрошить, потому что... Лук кубиком? Да. Показывайте. Помельче надо было, да? Конечно, у него уж маленький, мне вот так Ну. Мне поэтому просто получилось. Да, да, да. Так. Спасибо. Все, и сюда его насыпаем. Слушайте, все, он прям обжаривать не будет? Нет, нет, не нужно. Это лишнее все. Зачем нам лишние калории, согласитесь? Просто варите лук. Да, а вот вода? так вот в кастрюле с водой. Все, сейчас немножечко соли мы добавим туда. Все. И ставим на плиту. Пока Пусть. все это варится, нам а воды нужно... Воды немало, а, Гульнас? Воды? Нет. Что думаете, добавить? Даже не покрыла тыкву эта вода. Вот как-то Ну, жизнь вот... же будет. А... Ну, ладно, давайте Или... добавим. Нет, 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 подождите, подождите. Ага. Я, я просто понять хочу. Я не, я не, про, я не прошу давать ну, воды. Ну, вы же повар, я поэтому... Какой я повар, господи, уже? Нет, правда, вот полчаса Здесь я ученик, а не повар. Здесь я пришел учиться. Вот вы мне лучше расскажите, у кого вы учились... Готовить. Вы работаете в школе. Да. Когда у вас там было время еще кулинарией заниматься? У меня у мамы была очень ответственная работа, поэтому э, пришлось научиться. И всегда еще встречала маму с работой. Юности, да, да, в юности, конечно. И мы с подружками всегда на спор, так скажем, кто э, больше вкусняшек приготовит. Только подруги иду, она там торт приготовила. Одноклассников приглашали. Одноклассники, на... да. Одноклассников приглашали на ваши разносолы деликатные. Не, мы девочки угощения. только больше. Баласы. Очень свежий, свежая булочка, багет, багет. Мне кажется, ну, нам. Зачем да. багет? Кастрюлю бросить? Не. Не, ну а что, можно покрошить, положить? Мы будем сухари сушить. Не ставал супов с лимоном. Нет, нет, я специально купила свежий, чтобы прям вот вкусно было вам. Ну, Что-то он у меня. Ну, ничего, сейчас. Он да. сейчас, он сейчас отойдет. Поднимется, да. Отойдет, да. Я люблю боком, чтобы. Это красить. ножичек такой, ножичек такой. Может быть, ножичек, да. Может быть, мужа попросить надо, след. Муж есть? Есть, Замужем? конечно. У нас двое детей, у меня прекрасный муж. Детей сколько? Детей двое. Сын в этом году пришел из армии. Девушка его дождалась, и вот мы сегодня идем просить руки. Ну, свадьба будет чуть позже. Что, правда, что ли? Как, как в старые времена, да. там, с армии пришел, да. девушка ждала. Да, вот, представляете, <смех> как добрые времена. Сейчас так не бывает, слушайте. У нас бывает. И недавно он сделал ей предложение, подарил колечко. Мы все в этом участвовали, сделали мини-спектакль, разыграли, чтобы она не... ну, был эффект такой неожиданности, так скажем. Ну, думаю, хватит. Девочка расплакалась? Она, она была очень удивлена. Колечко взяла? Да, конечно. А конечно. вот скажите, пожалуйста, вот 
Вот у нас у азербайджанцев, когда свататься приходят, да, uh -huh. э, сначала чай не дают. Чай потом выносят. Ну, если, чай всегда в конце не, уж? Да, если чай вы вынесли и чай сладкий, это uh -huh. значит да, сказали. Uh -huh. Если не сладкий, ну, типа, давайте другой. Ну, раз. мы просто спросили, ты согласна? Она такая, да. <laughs> ну, мы знали, что она будет согласна. А у вас как? Вот, Есть какие-то вот, вот тайные таких такие ритуалов. знаки, обычаи какие-то? Нет, нет, нет. Если девушка не согласна, мы даже не ходим спрашивать, потому что а ну, заранее, не, нельзя. Да. Знаете, мы да. знаем, что ну, у некоторых народов все да, а слышали, родители что не скажут. спрашивают, родители говорят, вот женишься на ней и все. У нас такого нету татар. Ну, сейчас, во всяком случае, раньше уже было, наверное, в старые времена. Вот. А сейчас такого нет, что прям насильно, не, учитывая ну, ну, социальный это, статус. Это там, а? не может. Да, Про это да, вообще да. речи быть не Сейчас может. Это даже и не по исламу. Миром, вообще миром, вообще миром правит любовь. Э, по исламу женщина должна быть согласна выйти замуж за этого человека. Вот и все. Конечно. Как жить без любви, согласитесь? Нет, в каждой семье бывают какие-то недомолвки, что ли, да? Нет, ну бывали, ну, как, конечно, да, случаи, что там... девушки говорили, там, папа, как вы скажете, так я и сделаю. А -а -а. Так бывало. Но этим самым она выражала согласие. Она же не могла сказать, да, да, я хочу, давайте, отдавайте, отдайте мне скорее замуж. Она, она говорила, вот папа, как, как вы скажете. Угу. А сама согласна. А да? сама-то, да, конечно, конечно, хотел. Так, теперь я хочу тоже посмотреть. Ну и вот нормально, расправились. Ну, а мы переживали. Ну, ну как не переживать? Чуть-чуть от, от света отойдите. А, свет от окошка а -а -а. такой хороший, красивый свет идет. Сейчас настроим. Вот, вот отсюда паль, пальцем потрогайте, пожалуйста. Надо э, секундочку. Ой, сейчас. Ух, эти камеры. Ух, ух. Остановите мне как-то, зафиксируйте. Да, все нормально. Зафиксируйте. Вот какая умница, правильно? Надо да. зафиксировать движение. Когда хочешь фотографировать, зафиксируй движение. Ну, сама когда фотографируюсь, я... Не знаю, 30 позиций приму, но спокойно стоять не могу. Знаете, я ведь, я ведь тоже так начинал. Я э, Интернет, мне никто не верит, что у меня интернет, э, первый интернет в Фергане, не в Ташкенте даже, в Фергане. Вон там, вот, едешь, едешь, потом там и шаг пасется, поворачиваешь налево, вот тут Фергана. Значит, у меня в Фергане интернет появился в 96 году, в 1996 году. Я начал читать, что там люди пишут, там люди писали какие-то рецепты. Я пробовал по ним готовить, что-то получалось, что-то такое, что-то чаще всего получалось так себе. Mm -hmm. Очень так себе. А... И спустя три года я решился написать какой-нибудь рецепт сам. Mm -hmm. да? И поскольку я жил в Узбекистане, неплохо знал узбекскую кухню, Написал. И вдруг это получило какую-то невероятную популярность. Приехал в Татарстан изучать казанскую кухню, татарскую кухню, для того, чтобы написать книгу. Очень приятно. Я очень Заимно. приятна. Как Я вообще зовут? люблю творческих людей. Меня зовут Резида. Я вот, э, это моя дочка. Вот. Да ладно, вы старшая сестра ее. Это моя дочка. Если она дочка ваша, проверьте, там она правильно все делает, кастрюлю, не знаю. Костя, дома, что ты приготовила гостю? Так и несут. Папа ваша пшира. Папа ваша пшира. Сабахана ламашова. Коза, мой саларакеря. Сливка барма. Барма. А мы сенерсе? А мы сен сухарик оставался? Все правильно? Все нормально делает? И скидка, и скидка. Казам, национальные блюда. Кабартмана куялар самый хайрле. Мясо добавляют туда? Мясо, мясо добавляют? Да. Нет. Мясо было, но она только была комар, шупре, май, биг темно май дапширали рано. И она, или комар кутерилья, шушинда тохта куеб, эйветлеб, 
меня шла и тугаря кесарай. Слушайте, вы так рассказываете, у меня уже все, уже я уже тугаря, как, как собака Павлова. Я, ну, минги крызовых, и будет без них блюда Яратхана, она сама Яратхана, шлерга гене, шрелер. Она сама на укупре, она сама на меня шла и тише, сэнде, и у моих осталась козанга, козан мой лар, ну сало пой, эзерле, бигейбет. Мы сейчас к вам придем чай пить, хорошо? Рахмат. Вот, мама-то плохому не научит. Чем немного, положи все. Мамочка Машала еще очень хорошо выглядит. Молодец, правильно сделал. Две а? партии пышек, две партии булочек всегда вкуснее, чем одна. Вы не против, если я позагнула? А, маменькина дочка, говорит, я сама все умею, я сама все как умею. Как же без старших. Они... Позовите. Маги. Маги, пожалуйста. Ага. Казам, он наебет Сал. Безам хамар, жаба шагат ищтугы. Сол мене шулай бутын тақтағы бізаны әйбетләп жәйіп салауыз. Ой, сұлған олы әйбет көпірген қамырын. Бисмилләхи рахмана рахим. Сұлған олы. Салы бітір. Салы бітір. Бізек үні алығы әлі. Әту бізәні майға салға үшін анасын үн бізің қызарыға жаңалы. Неманда алығы қызым қазір. Ой, сабаханалар, эйе, эйде кез. Таң әзірек таң жер, қызым. Қамырда бек жүмін шақ болған. Йоқ, йоқ, қызым. Қазір мен кес чашкөлен. Әзірек қоғасын бізді? Йоқ, қызым, біз қазір мұны кес е бізді. Мене шушы матур тастым алға қабыр тұрға қоя біз. Первый раз такое вижу. Такую раз сделку тесто первый раз вижу. Да, бабушка так сделала, и вот так вот вылила чашечку, и вырезала такие кружочки. И меня экрена куя на то стомала. Да, бессмертная. Меня и скидыш. То есть не нужно было нарезать лишние манипуляции ножом, они не допускались. А если тесто? Казам сильно, я знаю, там то говорят, лап живет. Она крыла арматур была. Если тесто вот так вот можно вот прям взять рукой выдавливать, тоже такие пузырики будут выходить. Да, да. Вот тогда руки маслом надо помазать, и тесто маслом надо помазать. Бегает. Еще время они будут немножечко подойти. Должны подняться, да? да? Они должны подняться, и они у нас такие пышные получаются. Казан, мин, когда вы им накашали, мин, мин, когда вы им киргатиш, мне сейчас в бахда же прийти. Рахмата па. Какая хорошая женщина у вас мама. Очень. Ну, и я, собственно, в нее, да? В нее, да, пошла? Да. Молодец. Так, ну что, ждем немножко, когда она поднимется. Я, наверное, пока готовлю нашу знаменитую раритетную посуду для того, чтобы жарить здесь. Ч что это за тазик? Он принадлежит бабушке моего мужа. Она всегда, уже когда я пришла в их семью, готовила здесь беляши, как вы говорите, перемечи с мясом, да? пирожки какие-то, и вот нам То есть передала. не в тоненькой сковородочке, не, в низенькой, а, вижу, а вот, вот такой, как казаноподобный да, такой да, тазик. Да, да, да. Можно потрогать? Да, Он тяжелый, тяжелый. Это алюминий, но тяжелый алюминий да. прям такой. И хорошо, что алюминий, по нему тепло хорошо да, расходится. Я всегда вот им пользуюсь, когда жарят. Есть, но... конечно, казан, но почему-то вот это вот ближе к сердцу. Ну, под, ну, потому что он же согретый уже, сколько да. раз э, руки его согрели, не, то, что, не только газ. Забрались до масла. Мы хранили растительное масло, но наши бабушки использовали внутренний жир да, из животных, растапливали его сначала, 
он так вот затвердевает и его кладешь еще То есть на внутреннем кушать. жире готовили, да? Да, да, да. да. Вот бабушки-то были умные и, женщины. И здоровая пища была, здоровая пища. Это и есть здоровая пища. Когда, когда ничего из того, что дал Бог, что дал Аллах, что дала природа, что дала труд, если ничего не пропадает, вот это здоровая пища. Вы же спросили, что это такое? Так. Это для проверки готовности масла. Мы кладем, чтобы сразу ага. большое тесто не тратить, вот проверяем на маленьком пончике. Маленький такой кусочек. Вот видите, Раз всплыл. Уровень. Да, всплыл. Подувается, подувается и всплывает, да. и поплыл. Поэтому это очень значит... важно, чтобы плавало в масле, а не лежало на дне. Да. На дне будет лежать дно горячее, и там вот пригорит. Да. А да. сейчас равномерненько пожарится, будет золотистый такой красивый. Вкусный почти. А сколько ну, штук за один раз будете опускать? Ну, обычно я три кладу. Вот смотрите, видите? Ага. Вот оно уже хорошо так поднялось. Я просто большим пальцем и средним вот так вот протыкаю дырочку. Ну, это же надо Вот они, американские донаты. Так что они были ну, уже давно придуманы татарами. Да, Пусть не обольщаются. Все, и можно чуть-чуть это. И кладем. Затем кладем второй. Смотрите, какие классные, да? Обалдеть. Первые готовые. Снимаем, немножечко ждем, чтобы стекло масло. Так, перекладываем. О, привет. Вот мы любимая свекровь. Чем занимаетесь? Добрый день. Еще одна сестра. Да, свекровь. Как вас зовут? Я Дельсина. Очень приятно. Простите, это свекровь ваша? Да, это мама моего супруга. Ну, значит, и ваша мама. Да, моя мама. Я их так называю, они, они... Что-нибудь помочь? Спасибо, справляюсь. Шеф-повара работала? Да, которая да, шеф-повара работала. Работала. Помогите ей, она такая молоденькая, вообще не... Она справляется сама хорошо. Вот только дырочка умеет делать, вот жарит, неровно она жарит, смотрите как. Не пропекся. Не пропекся? Почти. Тогда убавить надо газ. Да. То есть здесь все очень просто. Если масло слишком сильно нагрето, mm -hmm. они быстро зарумянятся, быстро Конечно. зарумянятся, а внутри останутся сырыми. Да. А, чуть, если только температура масла будет низкая, Это произойдет что-то другое. Да, они подсохнут, слишком подсохнут снаружи, пока вот дойдут до вот такого красивого цвета. Понимаете? И хорошо найти золотую середину. Что-то не хватает. Чай? Что-то не хватает. Чая? Ну, чай, сливочное масло, колбасу, конечно, это сильно. Сахарная хватает. пудра. О! Ну, когда вот полностью будет. Когда полностью будет, у нас дно покрыто, мы посыпем сахарной пудрой обязательно. Очень часто. В кулинарном интернете э, идут споры, вот, особенно когда белиши, ну, то есть перемящие готовят. И некоторые говорят, нужна дырка, а некоторые говорят, дырка не нужна. Знаете, что нужна? Я тоже считаю, что нужна, будто, потому что так готовила моя бабушка, моя мама, и мы так готовим всю жизнь. Я тоже так считаю. Но теперь я понял, откуда в перемящих эта дырка. Потому что перемяш – это, по, су по сути дела, кабартма с мясом. И раз на кабартме была дырочка, значит и на перемяще тоже поставили дырочку. А я знаете, почему думаю? Потому что вот мы ели с вами пончик, он немножко сыроватый. А вот если там была бы дырочка, то есть все протеклось бы сразу. Ну, конечно, масса проходит. Вот отсюда, вот да, второе, да, температура. Так, вот эта фигура называется второе, да? Кажется, я не, не ошибаюсь. Давно учился. Второе – это хорошо пропускает температуру, да? Равномерно протекает. Угу. Равномерно. Так у меня тесто сегодня получилось. Хорошее? Да, потому а что, потому пришел, что вы приехали, да, совершенно верно. Потому что у нас гости. Люблю, когда про меня всю правду говорят. Вот. Мне нужно... Все очень красиво. Эстетично. Все прямо под фото. Да, я люблю красиво. Мы все знаем, что это такое. Ну, немножко все говорят, мог... гренки все говорят, можно было немножечко побольше подержать, чтобы прям красные. По румянии, да? Зовут? Румянии, Нет, чтобы... ну, у вас такое все очень диетическое. Да, вот. Так. И теперь мне осталось только сфотографировать красиво. 
Давайте. Та-да! Гора счастья. Теперь будет это называться. Хуазан Хабарнаса Эзер. Дорогие друзья. Самое смешно, да? Самое смешно. Знаете, Надо было спокойно смотреть Вы бы знали, вы бы знали. Она так волновалась, так волновалась, как будто, как будто девушка, за которой сейчас свататься придут. Она так волновалась. Угадали. А сама все сделала. Лучше не придумаешь. Все очень вкусно. Все очень аппетитно. Все очень красиво. Берите таблю в руки. Поднимайте его на руки. Резервус Эзер. Вот. Ова Оша Эзер, Ошла Радас, Тенвер Булсен. Моя самая новая книга называется «Сталик видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые. Поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, э, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там э, цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа, каурма басбаш такой есть, азербайджанский суп, борщ, лагман. Одни словно 75 рецептов. Из почти что тысячи блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, э, картофель фри. Как, как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, э, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить Классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик. Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких э, маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах. Потому что эта книга изначально э, продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru и мы поможем вам сделать правильный выбор и будем вам очень, очень рады.